أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسخ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب سزا پاویں گے اپنے کیے کی اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور یہ کھانا گناہ ہے اور شیطان دل میں ڈالتا ہے اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو یعنی کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو نہ دل میں شبہ رکھو یعنی نہ حقیقتا نہ حکمن یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا اس جانور کو مت کھاؤ حنفی مطروق و تسمی آمدن کے مسئلے میں ذکر حکمے کا دعویٰ کرتے ہیں فقہ کے کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے ان شرک فقط یہ نہیں ہے کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے بلکہ شرکہ کے حکمے یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے تحلیل و تحریم میں شرعی صنعت کو چھوڑ کر محض رائے اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے جیسا کہ تخت و احبار مربان مرباب دون اللہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف احبار و روحبان ہی پر تحلیل و تحریم کا مدار چھوڑا تھا سورہ نام سے دو آیتیں تلاوت کی گئی آیت نمبر ایک سو بیس اور ایک سو اکیس پہلی آیت ظاہری مفہوم کے اعتبار سے اپنے پہلے مضمون ہی سے مربوط ہے لیکن اللہ کا کلام نہایت جامع ہے اس لیے گناہوں کی ساری قسمیں اس میں شامل ہیں گزشتہ مضمون یہ تھا کہ مشرقین نے اٹکل کی باتیں کی تھی خیال پلاؤ پکایا کہ مسلمان بڑے عجیب ہیں اس جانور کو تو کھاتے ہیں جس کو انہوں نے مارا ہو اور جو اللہ کا مارا ہوا ہے یعنی مردہ اس کو نہیں کھاتے تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن گناہوں کو بھی چھوڑ دو ظاہر گناہ تو یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا اس جانور کو کوئی استعمال کرے یا بغیر بسم اللہ کے زبا کرنے کے علاوہ کوئی جانور پہلے ہی سے حرام ہو جیسے مردار وغیرہ یہ سارے ظاہری گناہوں میں آتے ہیں اور باطن گناہ یہ کہ اللہ کے آکام کے مطابق دل میں کوئی شک و شبہ اور تذبذب پیدا ہو یہ تو اس آیت کے مضمون کے اعتبار سے ہے ورنہ آیت اتنی جامع ہے کہ گناہوں کے دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو انسان کے آنکھوں سے نظر آتے ہیں جس کو ظاہر گناہ کہتے ہیں جیسے جھوٹ ہے چوگلی ہے یا اسی طرح چوری جس کو سرقہ کہا جاتا ہے وہ سارے گناہ نماز کا چھوڑنا وغیرہ یہ ظاہر گناہ ہے اور باطنی گناہ وہ دل کے گناہ جیسے حسد ہے یا کسی کی نعمت کو دیکھ کر آدمی جل رہا ہے نفاق اور شرک ہے یا اسے طرح عجب کی بیماری کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے یہ دل کے گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن گناہوں کو بھی اور انسان اگر فرائض اور واضحات پر عمل کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو الحمد للہ وہ اللہ کا ولی ہے اور اگر کوئی آدمی نماز روزہ بھی کرتا ہے لیکن کہیں تو ظاہری گناہوں میں یا باطن گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کو ضائع بھی کر رہا ہے اور ظاہر گناہوں سے بچنا تو کسی قدر آسان ہے کہ لوگوں کے نگاہوں میں آتا ہے لوگ کیا کہیں گے لیکن باطن گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے جیسے عجبے کی بیماری یا تکبر اور غرور وغیرہ 
یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ پہلے تو انسان اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں اور جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں جسمانی بیماریوں کو علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں کہ کوئی طبیب حاضق اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج تجویز کرتا ہے اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں ہیں اللہ والوں کے صحبتیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا یا ایو الدین آمن تق اللہ وکون و معاذ صادقین کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین کے صحبت اختیار کرو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے انہوں نے کہا حضرت میرے اندر ایک بیماری یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور بات بات پر میں غصہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر میں آفس میں اور اہل محلہ کے ساتھ جمتی نہیں اور بار بار مسائل پیدا ہوتے ہیں حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم سے تعلق رکھنے والے ایک کتب خانے کی دکان کے مالک ہیں بس تم ان کی دکان پر جا کر ایک ہفتے تک ان کے صحبت میں بیٹھو یہ فرماتے میں ان کو صحبت میں بیٹھتا رہا نہ انہوں نے کوئی واضح بیان کیا نہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دی بس ایک ہفتے تک میں ان کے قریب بیٹھتا رہا تو ایک ہفتے کے بعد میرا غصہ ختم ہو گیا حالانکہ نہ کوئی واضح بیان نہ کوئی نصیحت نہ کچھ نہ کیا بات دراصل یہ تھی کہ جن کے پاس حضرت خانوی نے بھیجا تھا وہ مزاج کے بڑے حلیم تھے بردبار تھے غصہ نہیں آتا تھا ان کے صحبت اثر کر گئی اور خود حدیث میں ارشاد فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحبت و مؤثرہ کہ صحبتیں اثر انداز ہوتی ہیں آپ دیکھیں جیسے صحبت میں آدمی رہتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھوڑے پالنے کا عادی ہے اس کے مزاج میں غرور ہوگا اکڑ ہوگی بڑا پن ہوگا اور جو بکریاں پالنے کا عادی ہے اس کے مزاج میں مسکنت اور غریبی ہوگی تو معلوم ہے کہ جب جانور کا اثر انسان پر پڑتا ہے تو پھر اچھی صحبت کا اثر کیسے نہیں پڑے گا تو ساتھ میرے شاد فرما ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو پھر لوگ تقسیم کرتے ہیں اور خود حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقسیم اس وجہ سے کہ اگر صغیرہ ہے تو کر لو اور گناہ کبیرہ ہے تو اس سے بچو حضرت تانو علیہ رحمہ سے ایک شخص نے گناہ کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ گناہ چھوٹا ہے کیا بڑا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹا گناہ چنگاری ہے اور بڑا گناہ انگارا ہے یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ معمولی سے چنگاری ہے تو اس کو اپنے کپڑوں میں رکھ لو گھر میں رکھ لو تو کیا ہوگا ہوا لگنے کے بعد وہ شولہ بن سکتی ہے اور سب بھر کو جلا کر خاک کر دے گی تو بہرحال گناہ آگ ہے اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے حتیٰ کہ حضرت نے لکھا ہے حضرت تانوی علیہ رحمہ نے کہ اگر کوئی آدمی فرض روزہ نماز زکوٰۃ فخر جتنے فرائض ہیں وہی کرتا ہے لمبے چوڑے نوافل نہیں پڑتا تصبیحات کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا لیکن گناہوں سے بچتا ہے تو فرما کہ وہ شخص ولی ہے اس لیے ارشاد ہوا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باقی گناہوں کو بھی بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنے کیے کو پائیں گے یعنی ضروری بات ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنانچہ گناہوں کے کرنے سے دنیا میں بھی آدمی کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت کے حساب تو بہرحال ہو کر ہی رہے گا فمن آر ضان ذکری فعین اللہ معیشت ضن کا جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے لیے تنگے معاش میں مبتلا کر دیں گے مسائل میں گھرا ہوا ہوگا اور دوسرے آپ میرے شاد فرمائے ان جانوروں کو مت کھاؤ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ یہ کھانا گناہ ہے اور گزشتہ کل تفسیر بتلا دی گئی تھی اور سورہ معدہ میں بھی تفسیر گزر چکی ہے کہ یہاں پر صرف وہی مراد نہیں ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ حرام بلکہ بعض جانور پہلے سے حلال ہوتے ہیں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن بد نیتی کی بنیاد پر وہ حرام ہوتا ہے جیسے کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا بلکہ بیان القرآن مدرت خان میں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی مٹھائی وغیرہ یا کوئی کھانا کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو تو اس کا بھی کھانا ناجائز ہے حالانکہ وہاں تو نہ جانور کو ذبح کرنا نہ کچھ نہ کیا کیونکہ اس کو غیر اللہ کے نامزد کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی اناج روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہو نیت یہ ہو کہ اللہ ہی کا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کے نام پر ہی خیرات کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب فلاں بزرگ کے روح کو پہنچے تو یہ جائز ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو بڑی باریکی ہے لیکن علماء سے مسائل پہنچے تو شرح حل بتلائیں گے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اس جانور کو ہرگز استعمال کرو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ان نہ لفظ وہ گناہ ہے اور شیاطین تو بس دل میں اپنے وسو سے ڈالتے ہیں رفیقوں کے تاکہ وہ ان سے جھگڑوں میں پڑ جائے جیسا گزشتہ کل اس کی مثال ذکر کی گئی تھی 
یاد رکھو ان تاتم ہوں ان نقم لمشرقون اگر تم نے ان شیاطین کے وسوسے کو قبول کر لیا یا پھر مشرقین کے باتوں میں آ گئے تو تم بھی مشرق ہو یعنی گناہ کا ارتقاب کرنے والا یا پھر اس کو حلال سمجھنے والا یہ مشرق ہے جیسے یہ دو نصرہ کے بارے میں یوں کہا کہ تقدو احبار و مربان مرباب من دون اللہ کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا دیا تو ادیب نے حاتم نے حضور سے پوچھا تھا اللہ کے نبی ہم نے کہاں رب بنایا کہاں ان کے پرستش کرتے ہیں اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کیا تم نے تمہارے علماء کو اختیار نہیں دیا کہ اس جس چیز کو چاہے حلال قرار دیں اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دیں کا ایسا تو ہوتا ہے اور میں بس یہی رب بنانا ہے کیونکہ جس چیز کے حلال و حرام کے اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے تم نے ان لوگوں کو دے دیا تو آج بھی اگر کوئی مولوی کہیں بیاس کو حلال قرار دے رہا ہے اور کہیں کسی اور چیز کو تو مولوی کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی اس کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے اور اگر ایسے حرام کاموں میں کسی مولوی کی پیروی کی گئی تو وہ بھی گمراہ ہوا اور اس نے دوسرے کو بھی گمراہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں الحلال و بین و الحرام و بین تو بین و ممر و مشتبہات کہ حلال ایک دم صاف ہے اور حرام بھی ایک دم صاف پھر اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں فرما جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو تقوا عطا فرمائیں گے کتنی جامع بات ہے اور ارشاد فرما کہ جو مشتبہ چیز کو استعمال کر رہا ہے پھر وہ آج نہیں تو کل حرام کے اندر واقع ہوگا اس کی ایک مثال دی جیسے فرمایا کہ تم نے اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر شکار کے اوپر چھوڑا اور کتے نے جا کر اس جانور کو زخمی کیا تو اب اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ اس کا مسئلہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا تھا کتے کو شکار سکھایا گیا تھا مالک کے چھوڑنے پر گیا یا اس خود نہیں گیا جیسے اس کے شرائط ہیں کتاب فقہ کے اندر لیکن فرمایا کہ وہاں جانے کے بعد تم نے دیکھا کہ تمہارے شکاری کتے کے ساتھ اور ایک کتا وہاں پر ہے اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے کتے نے شکار کیا یا دوسرے آوارہ کتے نے تب اس میں شک پیدا ہو گیا اب تقوی کا تقاضے ہے کہ اس جانور کو استعمال مت کرو ایک مثال اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں من حال حول من او شکن کافی کہ جو کسی باؤنڈری کے اطراف میں گھومتا ہے خطرہ ہے کہ اس کے اندر گر جائے گا اس لیے آدمی مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑے تو ان شاء اللہ لذیذ وہ تقوا پائے گا جیسے حضور نے ایک مثال دی میں راستے سے بعض مرتبہ جاتا ہوں تو کھجور پڑی ہوئی نظر آتی ہے تب یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو اٹھا کر کھا لوں تاکہ ضائع نہ ہو لیکن پھر خیال آتا ہے کہ شاید اس صدقے کی ہوگی اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو تقوا یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی آدمی پرہیز کرے اللہ تبارک تعالیٰ پھر مقام ولایت اس کو عطا فرمائیں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی و نشد اللہ الہ الا انت نستغفر بہت